அல்மா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஐ எம் தெளிவோம் நிகழ்ச்சியில் சிந்தனை சித்தர் அல்மா வேலாயுதம் அவர்கள் ஒவ்வொரு பகுதியில் நம்மளோட ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட பல வகையான விஷயங்களை தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைய பகுதியில் என்ன விஷயங்கள் பேச போகிறாங்க அப்படின்றத ஐயாட்ட கேட்கலாம் கல்லணை கல்லணையை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள் தமிழர்களை நீர் மேலாண்மையின் முன்னோடி தமிழர் என்று சொன்னேன் கடந்த காலங்களில் காவிரி இப்ப எல்லாம் வந்து நிறைய வந்து தடுப்பணை கட்டி விட்டார்கள் கர்நாடகத்தில் கட்டி விட்டார்கள் தமிழ்நாட்டில் கட்டி விட்டார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் அணை இல்லை அகன்று விரிந்த காவேரி அகன்று விரிந்த காவேரி அந்த காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற தண்ணீரை மடை மாற்றி அந்த மடை மாற்றிய பிறகும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது கொள்ளிடம் இருக்கிறதே மடை மாற்றி உருவாக்கப்பட்ட ஆற்று நீர் அந்த கொள்ளிடத்தை இரண்டாக பிரித்து ஓடுகின்ற தண்ணீரை அணை கட்டினான் இரண்டாயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உலகத்தினுடைய பழைய அணைகளில் இன்றளவும் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது பயன்பாட்டில் இருக்கிறது தாஜ்மஹாலை சொல்லுகிறீர்கள் ஏன் கல்லணையை சொல்லவில்லை உலக அதிசயத்தில் முதல் அதிசயம் அதுதான் முதல் அதிசயம் மனிதனுக்கு பயன்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தாஜ்மஹால் என்பது பார்ப்பதற்கு சாய்ந்த கோபுரம் என்பது பார்ப்பதற்கு சீன பெருஞ்சோர் என்பது பார்ப்பதற்கு ஐபிஎல் டவர் என்பது பார்ப்பதற்கு ஆனால் இது மனிதனுக்கு சோதனைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்றளவும் வியந்து போய்விட்டால் ஓடுகிற தண்ணீரில் எப்படி அணை கட்ட முடியும் என்று விஞ்ஞானம் ஐயா தமிழனுடைய விஞ்ஞானம் இன்றைக்கு நூறு மாடி கட்டிவிட்டால் அது விஞ்ஞானம் என்று சொல்லுகிறார் அணை கட்டியிருக்கிறா இன்னைக்கு கட்ட அணை எல்லாம் உடைஞ்சு போகுது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கட்டப்பட்ட அணை கூட உடைந்து போகிறது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளாக ஒரு அணை உயிர்ப்போடு இருக்கிறது இதை பற்றி பேச தெரியவில்லையா பள்ளிக்கூடத்தில் இதை பற்றி சொல்லித்தரவில்லையா சொல்லித்தர வேண்டும் தமிழனுடைய அறிவியலை திஸ் இஸ் சயின்ஸ் இந்த சயின்ஸ் எப்படி வந்துச்சு நம்ம ஒன்னும் இல்லைங்க அருமையான விஷயங்க நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் எப்படி தான் கட்டினான்னு தெரியல இல்லை வெள்ளக்கார ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சான் ஒன்றுமே புரியலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடற்கரையில் போயிட்டு கடல் தண்ணியில் அப்படியே அலை வரத்தில் கால் வச்சிக்கின்னா அப்படியே வந்து கால் உள்ளே போயிடும் இதாங்க டெக்னாலஜி இதான் டெக்னாலஜி ஓடுகிற ஆற்று நீரில் கல்லை போட போட கல் உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் வெயிட் வெயிட் உள்ளே போட்டோம்னா வெயிட் உள்ளே போகும் இது இயல்பாக நடக்கூடியது இயல்பாக நடக்கூடியது இதை யோசித்துப்பான யோசிப்பவன் தானே விஞ்ஞானி மேலே தூக்கி போட்டால் கீழே எப்படி வருதுன்னு யோசித்தானே அவன் தானே விஞ்ஞானின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ இவனும் விஞ்ஞானி தானே யோசித்து தானே கட்டியிருப்பான் இப்போது சாதாரணமாக பிரிட்ஜி கட்டுறான் ஆற்றுலலாம் அரிஞ்சு போத அரிச்சிருது மூணு நூறு வருஷம் ஆகுது ஐம்பது வருஷம் ஆகுது உடஞ்சி போகுது திரும்ப பக்கத்தில் பிரிட்ஜி கட்டுறான் நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் பார்த்துருக்கோமா இல்லையா இந்தியாவில் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வருஷமா உடையாமல் ஒன்றும் சிதிலம் அடையாமல் பயன்பாட்டிலே இருக்க ஐயா ஒரு அணை இதை யோசிக்கவே இல்லையா அறிவியலின் முன்னோடி இல்லையா முதல் அறிவியல் அறிஞர்களே தமிழர்கள் தான் முதல் அறிவியல் அறிஞர்களே எல்லோரும் போய் பார்க்கணும் நம்ம பிள்ளைகளாம் கூட்டு போய் இந்த கல்லணையை காட்டணும் எப்படி கட்டியிருப்பான்னு சொல்லிட்டு அவங்கள சிந்திக்க வைக்கணும் ஏ நம்ம பாட்டம் கட்டினதையான் சொல்லணும் நம்ம ரத்தம் நம்ம உதிரத்தில் வந்தவன் நம் முன்னோர்கள் கட்டினதை ஏன் சொல்லணும் வெள்ளக்காரன் கட்டினதை கொண்டு போய் காட்டக்கூடாது வெள்ளக்காரன் கொண்டு போய் கட்டினதை காட்டக்கூடாது நம்ம ரத்தத்தில் நம்மளுடைய ஜெனட்டிக் நம் முன்னோர்கள் கட்டினதை கொண்டு போய் காட்டணும் கல்லணை கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்க வேண்டும் ஒவ்வொரு தமிழனும் ஒவ்வொரு தமிழச்சியும் தன் பிள்ளைகளை மழலை செல்வங்களை அந்த அணைக்கு கொண்டு போய் இது இப்படி கட்டப்பட்டது இத்தனை ஆண்டுகளானது நம் முன்னோர்கள் அறிவியல் அறிஞர்கள் என்று சொன்னால் நம் பிள்ளை இன்னும் நினைவாற்றலை மேம்படுத்தி யோசிக்க ஆரம்பித்து மிகப்பெரிய அறிவியலை எல்லாம் மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு படைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுவார்கள் நாம தான் காட்டுறதில்லை வெள்ளக்காரணியே காட்டிட்டு இருக்கோம் வெள்ளக்காரணியே காட்டிட்டு இருக்கோம் ஃபேக்டரிஸு டால்ஸ்டாய்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாடகத்தில் வந்து ஷேக்ஸ்பியரு ஐயா பத்து பாட்டு எட்டு தொகை சிலப்பதிகாரம் கம்பராமாயணம் 
திருக்குறள் தொல்காப்பியம் பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களும் படைத்த தமிழன் ஐயா உன்னிடம் இல்லாதது ஒன்றுமே இல்லை உன்னிடம் இல்லாதது ஒன்றுமே இல்லை நான் பட்டியலிடுகிறேன் எவ்வளவு அறிவியல் பூர்வமான உண்மைகள் நம்ம இடத்தில் இருக்கிறது என்பதை இன்றைய ஐஎம் தெளிவோம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்வைக்கு இருக்கக்கூடிய அதிசயமான பொருட்களை பார்த்து வசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் பயன்பாட்டில் உள்ள அதுவும் நம்மளோட தமிழர்கள் கட்டிய அந்த அதிசயமான கலனைகள் இது சார்ந்த எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நம்ம பார்க்க போகிறதும் இல்லை அதை பாராட்டுறதும் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னிப்பான ஒரு குரலை தான் இன்றைக்கு நம்மளோட சிந்தனை சித்தர் அல்மா வேலாயுதம் அவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத இருக்குது இதை நம்ம தொடர்ந்து கொண்டு போகும்போது நம்ம தமிழர்களோட பாரம்பரியமும் அதோட வீரமும் எல்லாமே அகிலமெங்கும் போகும் அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்குது சரி மற்றும் நிகழ்ச்சியில் ஐயா இன்னும் எதை சார்ந்து பேச போகிறாங்க அப்படின்றத அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம்